match yang kedua Hari yang ketiga Welcome minggu yang pertama Siren Esports Akan menghadapi Geek Fam Junior Yang akan ditemani oleh Budi Mengstar Dan juga Ansel di sini. Yep dan Swine dengan Gatot kacanya juga bergerak ke arah bottom lane langsung Iron Fistnya di pop up untuk nah. ngegarisnya dengan cepat tapi lawannya kali ini bukan lawan yang mudah. Betul. Ada Hinel yang agak sedikit terlambat kali ini ke area bottom lane-nya sudah mendapatkan level 2 terlebih dahulu mulai bergerak lagi ke area mid lane dan rupanya Atlas-nya yang off lane. Oke, okay, Ambrika boleh bakal connect. Lihat tatap ponnya agak sedikit tercicil di arahnya terkena rotation dispersion tapi dia ternyata masih ada flicker tapi di sisi kiri Little One Nya secara mengejutkan berhasil di secure sama si Azer kalau nggak salah sih tadi. Iya, dan ini ada JJ juga Patapon yang sedang mengamankan blue red buffnya dari tim Siren Esports. Dan pada gangguan kali ini di sisi lain juga Baby mengamankan red Wah. buff. Ah, sedikit cepat dari lebih cepat dari Babynya karena dia udah nggak dapetin blue buff red buff. Dia berfokus untuk ke jungle terus terusan. Dan nge-clearing semua yang ada, resultnya dihabisin bener-bener. Rotasi langsung ke area top lane dari tim Geekfam Junior. Betul, kali ini dari tim Geekfam Junior masih... Sepertinya mau getter sih, ini mau nge-gang ke arah Azer kan di area top lane. Kita lihat di sini ada sedikit Tyrant Revenge di open oleh seorang Patapon. Tapi dapat double Cyclone Eye, Patapon dan juga seorang Zuns. Jadi di area top lane, agak sedikit cepres, agak sedikit terhimpit, flicker digunakan. Dan Azer pun langsung mundur karena dia dari atas sulit kalau mereka mau maksain tim fight. Iya, iya. Dan Siren Esports mereka udah bergerak langsung ke area top lane. Ada respon yang sangat cepat. Kalian ah. sudah bertemu rotation di sebelah sini. Keluarkan uh. tapan mau coba untuk kabur. Bouncing boleh keluarkan. Kabur ke belakang dengan Tyrant Revenge. Geek Fam Junior gagal untuk mendapatkan first blood-nya. Tapi kali ini arrow connect lagi dari seorang Joshua Slav. Ngincer ke seorang Altamis tapi Altamisnya. Oh. Masih memeluk ke arah turret kali ini. Iya, tak bisa ngapa main lagi kali ini Gimam Junior dan Siren Esports. Mereka berhasil untuk mundur, kabur dari kematian. Tapi di top lane juga akhirnya masih berfarming kemarin ini ya. Ngebiarin gold buff-nya diamankan oleh tim Geek Fam Junior. Iya, kalau dia mau masuk permasalahan gini Budi. Ada Kios was left. Dia nyebrang, kena error, kena trap, malah... Bubar. Malah bubar, nah merugikan dia. Tapi lihat ada dispersion, rotation, nyedot langsung. Karena seorang J, Mountain Shocker bakal digunakan demi membuka vision. Takutnya nih, si J-nya bakal di geng. Makanya langsung di ultimate-nya bakal di pop up. Dan dia akan ngamanin Little Wonder terlebih dahulu. Biar dapat regen yang bagus juga. Hi. Untuk darah dan juga dari segi mananya. Nah, tapi kali ini mulai dibalas. Oh. Juga saran Ivor dengan agresif. Mengarah ke arah blue buff. Tapi ada perfect match ke arah mana ternyata ke arah oh. belakang. Langsung rotation dispersion dikeluarkan Ci. Masih berhasil First selamat blood. dengan flickernya. Tapi Double rupanya kill. tidak bisa. Tidak, tidak, tidak. Dan dikejar-kejar. Dia gak punya flicker ternyata. Tadi dia cuma pakai. Satu. Iya. Betul, berhasil yes. kabur. Tapi lihat di depan. Frizanya. Dispersion rotation. Konik langsung ke arah seorang Altamis. Tiga poin kill kali ini. Sudah dikantongi oleh tim Kipang Junior But meanwhile in the top plane Azer dapetin space Dapetin momentum hmm. Dan menghancurkan outer turret pertama dari tim Big Fam Junior Ditukar dengan satu objektif di area top win Dan itu nyaris banget sih Dengan Tresos juga sampai flicker itu Tau gak sih cepet banget Tapi ada Tyrant Race ke belakang Zunsnya mencoba kabur dengan perfect match Lari-larian Tartal tinggal separuh lagi Aduh. Dirusurin Akan dicuri oleh tim Siren Esports Geek Fam Junior Usaha yang sudah dia lakukan Udah PDKT ditikung Waduh ini bisa dibilang agak sia-sia sih ya Agak sakit juga ya iya. kita, yang, kita yang nyicil tapi ya, musuhnya dapet tapi lihat di arah tengah ada bouncing ball, Tyrant Revenge, ada Ambri Kebal, apa terbuatian? Tidak mengenai siapa pun tapi datang melawan tentu dari seorang debut. One v one lah, ada pin seorang J, Ero juga bakal konek di depan, fatalingnya. Kuri tiga orang langsung, patah pun langsung mundur. Tapi ternyata J dan Hinel yang harus tertangkap member dari tim Siren Esports tadi. Oh, 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 itu Zuns. Gila, fataling yang sangat on point. Dia bisa nangkep banyak langsung, apalagi itu di depan turret, di depan cowok tu, turret tuh ya. Damage-nya semuanya masuk, kombo-bombo combronya juga langsung masuk. Responnya sangat baik dari okay. teman-temannya. Kali ini bergerak ke area bottom lane, tim Siren. Mereka memang ketinggalan dari segi point kill-nya. Tapi lihat, objektif ini terus-terusan ada Wii tadi dikeluarkan. Tapi itu adalah Swan, nggak berpengaruh banyak. Kali ini malah Altamis yang dalam bahaya. Mencoba untuk kabur, tapi dengan wing by wing sama uh. cukup. Mencoba untuk kabur ke arah Brawl Map. Yes, tapi Lian berhasil escape. Ada Soul Eater, ada juga di Special Rotation Azur. Masih ada Shurpo, ternyata enggak. Jadi ke pick off member dari tim Siren Esports. 
Dan kali ini Blue Buff akan diamankan dan bottom turret akan menjadi next target sepertinya yang bakal dipush Little Wanderer diamankan oleh seorang Jay. Iya iya iya, Siren is not mereka di area bottom wingnya juga ternyata sudah terkikis di area top lane ini pertukarannya sama satu sama satu turret tapi Kingdom Junior mereka gerakannya begitu agresif kali ini Zun sudah terlihat di area bush dengan adanya mountain shocker yang dimiliki oleh Jay. Jadi ini sih yang akan dilakukan lagi Kingdom mereka harus ngeriset ulang lagi oh. dan ada Altamis dengan Federal Strike-nya mencicil Swan di area bottom lane ada usaha push di area bottom lane karena Chow sudah berada di sana begitu pula dengan Jay surprise. Mau ke arah mana Shuan-nya tidak bisa Wave 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 dikeluarkan Dan selamat tinggal Shuan Yes tapi lihat ada perfect face Bakal korek karena seorang J di arah depan J nya bakal langsung di smack down saja Dalam sekejap itu langsung patah tulang Ketemu seorang itu ya uh, Iya <laughs> Itu tulang ekornya langsung bengkok ah. Langsung aduh kesakitan <laughs> Dan kali ini Bude Turtle Akan menjadi objektif selanjutnya Yang akan diamankan oleh tim Big Pump Junior tanpa adanya kontes ya. Iya, tak berlama-lama Saren Nispo sudah kehilangan J-nya. Uh. Mereka at least uh, sabar lagi dan di arah atas ternyata surprise. Mau kemana Altamis? Uh. Kamu kabur kemana? Wings by wings. Wings, wings dengan tepatnya oh. tapi sayangnya oh dia tabrak keserempet dari Episal Arrow dan Selena. Ada lilit terbang gak Itu bisa kesangka. Oh my god. Nice banget dari Kios was left. Itu... Itu hoki atau mempredictable kalkulasi, gak kalkulasi. ini? Kalkulasi, kalkulasi. Kecepatan It's... burung ini terbang oh, adalah ada 10 km per jam. Berapa kan? Berapakah? Jadi kalau berapa <laughs> jarak yang harus dikeluarkan. Uh, uh, dengan gravitasi Wih. sebesar ini. <laughs> Wah gokil sih. <laughs> <laughs> Perhitungan yang luar biasa banget tapi lihat ada terri page. Ada purify dari seorang Kiosmo Slap. Disedot rotation dispersion in end yang mulai bersatu. Tapi di sisi tengah ada with the rise track yang nyicil saja dari seorang Altamis. Dan enggak ada yang ke pick off sama sekali kali ini. Iya, yep, iya, yep. tarik ulur yang ciamik dari keduanya Request sekarang dari blue buff, red buff, turtle buff sudah dikantongi oleh baby. Baby udah ngadapin level 11, C agak sedikit tertinggal dengan satu levelnya. Baby enggak terpick off sama sekali. Dia memanage untuk make sure dia itu aman dalam berfarming dan di sisi lain. Jadi Siren Isol mereka bersembunyi dalam bus. Mau kemana ternyata karena tengah patah pun. Siren Revenge yang enggak kena siapapun tidak bisa untuk menangkap dari teman-teman Geek Fam Junior. Mereka begitu sabar Bersembunyi di area bawah tuh Red mereka nahan Gak mau bermain secara gegabah Ya sekarang kalau hal yang dipaksakan itu gak baik Jadi mereka harus santai Dapetin momentumnya Tapi lihat di sini Fatalingnya Out of nowhere dari seorang Jun Tadi dapetin dua Dan ada stun Dari seorang Azur dengan cowoknya Flicker bakal mundur Bakal didorong Ada Garote Tapi di sisi kiri Patapan bouncing ball Dijepit pergerakannya Triple stun Tapi gak bisa menyelamatkan pergerakannya Dan middle turret Bakal menjadi next stun Target dari tinggi Fem Junior. Iya, iya, iya. Itu yang kita lihat dari tinggi Fem Junior. Sabar banget ternyata menunggu ini dan ada rotasi di sebelahnya. Combo, wombo, heal dan yang nggak bisa ngapa main Hinel. Terpick off. Oh, oh. Ah, oh my God, it's gonna be bad seperti untuk Hinel. Yes. Karena tiga kali di sini Bude harus tersungkur, tersujud melihat dia harus di take down di lane of down kali Benar, ini. Karena Hinal sejatinya kan dia butuh banget yang namanya stack ya. Dia butuh kill pula. Betul. Tapi melihat dia malah yang di kill. Jadi makin sulit juga untuk Hinal kali ini. Di press habis-habisan. Baby di area bottom lane. Farming-farming dulu. Ngepus-ngepus aja. Yep. Dan teman-teman lainnya mereka ngerusuin. Lupa ini secara nisport. Petra Resek sudah dikeluarkan ingin mengamankan Blue Buff-nya tentunya untuk Jay mengusir semua teman-teman dari Geek Fam Junior. Siren masih bisa mempertahankan Blue Buff mereka. Oke okay, dan kali ini next-nya bakal ngincar ke arah Red Buff kah? Zoom sudah mulai membuka vision, mencari momentumnya. Tapi datang Tyrant Revenge sudah mulai siapapun, patapun. Agak sedikit nih, Tapi kalau dia mau lanjutin, wah... It's gonna be bad, tapi lihat ada Better Ice Strike yang bakal sedikit mengusir dan ternyata distil oleh seorang J masih bisa disekir deh. Iya, 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 masih bisa diamankan kali ini. Tapi masalahnya sekarang dari segi Siren Esport mereka udah sangat terhimpit. Mau farming pun harus bareng-bareng. Yeah. Lokasi patternnya udah sangat hancur, dirusak oleh tim Geek Fam Junior. Bermain sangat agresif apalagi ketika mereka salah gerak dikit tiba-tiba ada leleng nyasar, leleng terbang, gue Wah nggak bisa tenang sih gitu ya. 
menghadapin tekanan yang diberikan oleh tim Jukong Junior tapi fatalinya berhasil di gocek di depan di web dragon yang bakal connect karena seorang itu langsung digoplok langsung dipukul saja oleh seorang Azer tapi di sisi belakangnya Hinel dan juga Patapor ngincar karena Bebiu di versi rotation 3 member langsung sekarat saja tapi J nya ternyata di sini enggak terjadi di take down Yeay, akhirnya di sini Siren Esports berhasil untuk mempanis tiga hero dari tim Geek Fam. Untuk kali pertama, Baby pun tunggak tumbang dan ada Lord yang hadir di Land of Dawn untuk yang pertama pastinya Siren Esports. Ini kesempatan yang sangat baik tapi 13 detik lagi Baby akan hadir kembali. Di arah tengah Siren Esports belum berhasil untuk menumbangkan turret milik Geek Fam Junior. Yes, dan di sini J mungkin posisinya agak sedikit sulit ya. Ini mau masuk juga ketemu hero yang rusuh banget Nah kan tapi lihat ada suara dan shoot Lagi-lagi Fatali Fanny keluar langsung ke depan Menurut Rai Strike Siren Revenge Siren Revenge juga bakal digunakan Tapi di arah belakang Masih mau coba untuk bertahan azernya Bakal sedikit kita cicil darahnya Mountain Shocker dibuka Di special rotation Dan gak ada yang ke pick up sama sekali ya Padahal itu udah banyak banget ultimate Bahkan dari tim Siren Esports Empat ultimate di pop up udah Yes tapi rupanya tak ada yang tumbang Gak kali ada yang ini. tumbang ya. Itu dia udah mulai uh, pada nunggu timing yang tepat pula. Perhitungan yang sangat on point. Tapi dari Baby bentar lagi dia bakal mengamalkan Blade of Despair. Damage-nya yes. semakin besar lagi. Dan gak lupa juga di sini Frieza memiliki damage yang cukup besar. Apalagi udah NOD dia kantongi. Oh iya. Dan tadi Azer sama Soang Hinal dia dapetin ini. Heptasis. Dua Heptasis bakal enak banget buat ke geng geng, -geng. Untuk ngegengking buat embus-embus kecilnya Ini tadi tim fight yang benar-benar chaos banget Dimana dari seorang Roger Udah gak bisa bertahan Gak ada penjaga member dari tim Sarang Esports ya kan Jadi dari Ice Strike bakal dibuka saja Dari manusia Keberadaan dari tim Jukong Junior Tapi ternyata Kios was left Berhasil di take down oleh seorang Hina One v one situation Tapi di arah tengah bouncing ball perfect match Udah punya Athena Shop juga Dari seorang Zunz Udah enak banget sih buat menampung damage output dari seorang Altamis ya. Iya, yes, udah nyaman juga dan Lordnya belum tersentuh sama sekali kali ini. Jadi teman-teman ada Will Trick yang tepat mengenai ke arah Swan, tapi bukan pilihan yang tepat. Karena Swan begitu sebalnya, dia menahan begitu besar. Sedangkan teman-teman di arah belakang, dihajar habis-habisan oleh tim Geek Fame Junior. Hinel sudah tumbang, satu dari Siren Esport yang sangat penting pun udah hilang. Hinel ini langsung dikeroyok masa Bu deh. Itu dia. <laughs> masuk ke depan langsung ketemunya ada Atlas, uh -uh. ada Gatot juga. Sayang banget sih itu Wave Dragon nya ke arah Swan. Ya, udah gitu Swan kan masih tebel banget ya. Mm -mm. Dengan gatuk kacanya. Dan kali ini arrow nya Balconic ke arah Kios. Dari Kios was left ke arah Altamis. Ke arah Reface, Balconic ke arah Sarang Jules. Cuma buat melakukan scouting juga. Karena kali ini Kikwa Junior sudah mulai sedikit nyicil ke arah Lord Yang pertama akan kah direbut Tapi lihat di sisi belakangnya Terpikop ternyata satu member Azar juga telur Zevan Di take down saja ada Fatal Link Di depan Fatal Link bakal kepres posisinya Bouncing ball Lihat garukannya Double kill ternyata Dari seorang Baby Ada Fatal Guardian ternyata nggak bisa Triple kill ternyata Disecure oleh Baby kali ini Tiga harus musnah Iya dan terbuka sudah Lord Untuk di tangan Geek Fam Junior Mereka gak membuang waktu Bergerak langsung ke area Lord Baby Dengan damage yang sangat besar Tentu bukan hal yang sulit Untuk mengamankan Lord kali ini Di karu-karu, di sabit-sabit Semuanya juga udah bersigap Untuk menjaga area milik teman-teman Geek Fam Zun siara depan dan akhirnya Lord pun berhasil didapatkan oleh Geek Fam Junior Red Buff pun akan mereka dapatkan pula begitu banyak yang bisa mereka amankan ketika teman-teman dari Saran Esports satu persatu tumbang yes tapi tadi ada sedikit Feather Ice Strike mencoba buat sedikit mencuri atau mengamankan Red Buff terlebih dahulu tapi nggak bisa karena dari seorang Baby berhasil nge-secure dan kita mulai dari segi itemnya di sini. oh Azer jadi jadiin Queen Swing Endless Battle itu satu hitnya sih Auto modar kayaknya yeah. <laughs> Dan yeah. ya Tapi lihat di depan ternyata Dari seorang Zuns Yang harus dibayarkan dan terpick off Agak sedikit sayang sih Iya yeah, dia kejauhan juga kayaknya nungguin Tapi ada apa terbukar dia hanya mengenai satu langsung 
di bombardir Altamis kabur dengan wings by wings nggak ada avatar of guardian untuk next battle-nya dari tim Geek Fam tapi Lord sudah hadir di top lane turret tengah pun juga akan menjadi sasaran baby berhadapan dengan patapon Lord di top lane ada face reset yang dikeluarkan terus-terusan untuk nge-spam biar semuanya hilang dari segi minionnya top turret berhasil diamankan oleh Siren Esports nggak bisa dihancurkan oleh tim Geek Fam Ya, yes, tapi sedikit demi sedikit. Sepertinya sih next, next objektif bakal ke arah bawah ya inner turretnya karena udah ada baby juga, nggak ada yang mau ngejagain juga. Karena kalau mereka mau ngejagain, itu bakal jadi fight yang besar sih. Tapi ada Tyrant Revenge-nya bakal diopen oleh seorang Patapon Bouncing Ball, ada Protect Mesh dari seorang Jones. Mau coba di sedikit joining out Azer, agak sedikit ke press posisinya dan bottom turret masih diamankan oleh seorang baby. Lihat, mulai getter member dari tim Big Farm Junior. Mulai cari repositioning mm -hmm. buat ngelakuin tim fight. Buat siapa yang bakal di pick off terlebih dahulu ya? Yep, yep, yep. Tapi teman-teman kali ini dari tim Geek Fam mereka nggak ngendorin pressure mereka. Tiga lane-nya di arah tengah sudah dijaga. Hanya satu ini atas bawahnya juga pasti akan terpus oleh tim Geek Fam. Mereka make sure bahwa nggak ada yang keluar dari area base milik tim Siren. Semakin sulit untuk Siren melakukan pergerakan. Untuk farming pun udah nggak bisa. Mereka hanya bisa menunggu kali ini untuk tim Geek Fam melakukan kesalahan. Ya, yes, udah tadi udah ngamanin Glowing One. Pasti bakal ada DPS burn juga dari seorang Frieza yang connect. Frieza itu bakal enak banget kalau misalnya ada yang sekarat terus kena DPS burn-nya tuh. Ini ya kalau bisa dapetin kill ya enak banget. Mm -hmm. Tapi kali ini Baby nggak berhasil kah? Nggak berhasil diambil sama Altamis dengan Fighter Eye Strike-nya. Oh, oh nice oh. banget. Yes. Siren mulai melakukan pergerakan Azernya di area top lane berhasil recall untuk selamat kembali. Yes. Ram Junior padahal udah mau ngepick off tuh tapi ternyata terlalu terlambat pergerakan mereka sudah terbaca oleh Azer yang kembali lagi ke area mid lane surprise one-nya lagi-lagi digejuk Wave of Dragon mengarah ke arah Swan. Ini bukan hal yang besar untuk yang Swan tapi semua battle-nya mengenai dua. Autami semua follow up langsung di arah belakang untuk teman-temannya dengan ada event racer tapi geli-geli. Kick Fam Junior gak berasa damage dari Siren Esports dimakan begitu saja tertinggal satu lagi C dan juga Patapon menjadi korban semakin percaya diri dari kali ini Gifam Junior masuk area base milik tim Siren Esports Dun sebagai lini depannya garda depan dan akhirnya ini bisa satu hilang shutdown berhasil untuk mengamankan Freja tapi Hino menjadi korbannya ke arah belakang dikejar-kejar terus Baby tak terhentikan kali ini dan lihat tersisa Azer dan juga Altamis tiga tuker dua kali ini masih PD masih bertahan Baby dan juga seorang Swan beserta Kios was left tapi 20 detik lagi akankah Lord ini menjadi momen penentuan untuk diamankan oleh tim Geek Farm Junior atau bakal lakukan steal dari tim Siren Esports karena melihat dengan kehadiran seorang Parsia this dengan cara mengejutkan siapa tahu dengan Feather Ice Rack itu bisa nyicil-nyicil Kara Lord bahkan mencuri mm -hmm. Dan kali Lord ini selanjutnya juga udah hadir Ini akan jadi Lord yang sangat mahal untuk kedua tim ini Gak akan ada yang mau kasih gratis Dan ya, Geek Fam Junior udah mulai berkutat pula di area Lord Oh, oh. Episode Aero akan langsung dikonekin ke, ke pada teman-teman yang lain Azer masih bisa selamat masih bisa kabur dengan sunponya tapi patapon kali ini masih belum mau kabur kemana dikejar-kejar dan ada fatal Fataling. hanya untuk patapon seorang giri Peter yang dikeluarkan oleh Altamis belum ada yang tumbang kali ini di arah belakang Azernya langsung dengan Bewum Dragon yang mengenai karang Freza Flicker tak bisa untuk melamatkan dirinya tapi Hinel tertinggal kali ini di kerudung masa uh. Hinel pun tumbang semuanya sudah keluar dan patapon lagi dan lagi ada Overlord Guardian Karaji Jenya tumbang ini akan menjadi wipe out dan wipe out Skip from Junior Empat hero masih tersisa Oh my god ini momentum yang bas banget Dari tim Geek Farm Junior Berhasil nge-wipe out Base tengah udah hancur mid turretnya Base nya bakal terexpose Bakal langsung di end saja kah Karena gak ada yang bisa bertahan Stiker-stiker langsung dihajar aja Base nya langsung digarok-garok Dan inilah dia poin pertama Untuk tim Geek Farm Junior Junior. Oh, oh wow, wow. wow. Nice banget. Akhirnya setelah 19 